أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله الرسول الرؤيا بالحق صدق الله مولانا العظيم وقال النبي لنا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي ادرك لي يا شفيع المجرمين رضينا بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله புகழனைத்தும் இவ்வுலகை படைத்து பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வல்ல ரஹ்மான் அல்லாஹு ஜல்லஷானு தஆலா ஒருவனுக்கே உரித்தாகட்டுமாக சாந்தியும் சமாதானமும் சத்திய தூதர் சன்மார்க்க போதகர் நம் உயிரிலும் மேலான இரு கண்ணிலும் மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின் அடைச்சுவடுகளை அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள் மற்றும் புனிதம் நிறைந்த ஜுமாவினுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி வருகை இருந்திருக்கின்ற நாம் இனி வரவிருக்கின்ற நம்முடைய தோழர்கள் மற்றும் உலகத்திலே உண்டான அத்துணை முஸ்லிம்கள் மீதும் அல்லாஹுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்றாது குன்றாது நின்று நடவட்டுமாக ஆமீன் அலஹமதுல்லா இந்த நல்ல ஜுமாக்களோடு இன்றைய ஜுமாவினுடைய உரையை பதில் சொல்லுவது அவசியம் என்பதை நினைவுபடுத்தி சலாமோடு துவங்குகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து கண்ணியம் நிறைந்த அல்லாஹி நல்லடியார்களே உலகத்தில் பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் வாழுகிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுக்கென்று சில கொள்கைகள் வைத்திருக்கிறார்கள் சில மதங்களை சார்ந்திருக்கிறார்கள் அவர் அவர்கள் கொண்ட கொள்கைகள் அவர் அவர்கள் சார்ந்த மதத்தினை தங்களால் எப்படியெல்லாம் அந்த மதத்தை பரப்ப வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உடலால் முடிந்தவர்கள் உடலால் தங்களுடைய மதங்களை பரப்புகிறார்கள் பொருளால் முடிந்தவர்கள் பொருளாதாரத்தை காண்பித்து தன் மதத்தின் பக்கம் இழுக்கிறார்கள் தன் மதத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் சிந்தனைகளின் மூலமாக மக்களுடைய அந்த சிந்தனைகளை கொள்ளையடித்து அவர்களை பிரைன் வாஷ் பண்ணி அவர்களுடைய சிந்தனைகளை மழுங்கடித்து தன் பேச்சின் மூலமாக அந்த சிந்தனைகளை ஆட்கொண்டு அதன் மூலமாக தன்னுடைய மதத்தை மேன்மைப்படுத்தி வளர்ந்து கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் நான் பார்த்து வருகிறோம் எந்த அளவிற்கு அந்த சிந்தனைகள் மக்களுக்கு மழுங்கடிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் சமீபத்திலே ஒரு செய்தியை நாம் செய்தித்தாள்களிலேயும் நியூஸ்களிலேயும் பார்த்தோம் ஒரு மனிதர் பிரபல்யமானவர் ஒரு நாற்பது நிமிடம் சூரியன் என் உத்தரவினால் ஒதுக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறார் எப்படிப்பட்ட அறிவாளி பாருங்க ஒரு நாற்பது நிமிடம் நான் உத்தரவு விட்டு சூரியன் ஒதுக்கவே இல்லை அதை அறிவுலகத்தின் உச்சகட்டத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய வெள்ளைக்காரர்கள் முதல் அந்த சபையிலே உட்கார்ந்து ஆதரிக்கிறார்கள் அப்ப எந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய சிந்தனைகளை இவர்கள் கொள்ளையடித்திருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் இப்படி சிந்தனைகளின் மூலமாக தன் மதத்தை வளர்க்கக்கூடியவர்கள் இப்படி எல்லாம் பல முயற்சிகளை செய்து தான் கொண்ட கொள்கையையும் தான் சார்ந்த மதத்தையும் வளர்ப்பதற்கு இந்த உலக ரீதியில எத்தனையோ பேர் பாடுபடுகிறார்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கொள்கைகளும் அவர்கள் காட்டுகின்ற அந்த மத வழித்தடங்களும் மனித அறிவு மனித அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்தாலும் மனித சமூகத்திற்கும் அந்த கொள்கைக்கும் அந்த மதத்திற்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அதை மேம்படுத்த வேண்டும் 
அதை மேலோங்க செய்ய வேண்டும் என்று உழைக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த உலகத்திலேயே இதை வளர்ப்பதற்காக வேண்டியும் இதை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக வேண்டியும் எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்யப்படாமல் இருந்தும் கூட உலகளாவிய ரீதியில் வளர்ச்சிக்கு மேல் வளர்ச்சி அடைகிறது என்று சொன்னால் அது இஸ்லாமிய மார்க்கம் மாத்திரம்தான் நம்ம யாராவது இப்படி சொல்ல முடியுமா இஸ்லாமத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு நான் காரணமாக இருந்தேன் யாருமே சொல்ல முடியாது ஆனாலும் கூட இஸ்லாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இதுல இன்னொரு கொடுமை என்னவென்றால் இஸ்லாமிய வளர்ச்சிக்கு இஸ்லாமியர்கள் உதவுவதை தாண்டி இஸ்லாத்திற்கு எதிரான கொள்கைகளே சில இஸ்லாமிய நாடுகள் இன்றைக்கு நடைமுறைப்படுத்துகின்றன எதையெல்லாம் இஸ்லாம் தடை செய்ததோ அதையெல்லாம் உருவாக்கி இந்த இஸ்லாத்திற்கு விரோதமான காரியத்தை இஸ்லாமிய நாடு என்று பெயர் சொல்பவர்கள் கூட அரைக்கேட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட தன் மதத்தை சார்ந்தவர்கள் தனக்கு எதிரான வாதங்களை வைக்கின்ற அந்த நேரத்திலும் கூட இந்த இஸ்லாம் வளர்ச்சிக்கு மேல் வளர்ச்சியை தான் கண்டு கொண்டிருக்கிறார் காரணம் என்னவென்றால் இந்த இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை அப்படிப்பட்ட அற்புதமான தத்துவத்தின் மீது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இஸ்லாமிய கொள்கைகளும் அது சார்ந்த வழிகளும் மிக நேர்த்தியாகவும் மிக அற்புதமாகவும் அல்லாஹுவினாலும் அவருடைய தூதரினாலும் அமைக்கப்பட்டிருப்பதனால் எவ்வளவு பெரிய முயற்சிகள் செய்து இந்த இஸ்லாத்தை தகர்த்து நினைத்தாலும் இந்த இஸ்லாம் வளர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறதே தவிர இதை வீழ வீழ்த்தி அடைய செய்ய முடியவில்லை அருமையான பெருமக்களே சில நேரங்களில் மனிதர்களுக்கு எதிரான திசையில் இந்த இஸ்லாம் வழிகாட்டும் மனித சிந்தனைகள் ஒன்று சொல்லும் ஆனால் இந்த இஸ்லாம் காட்டி தருகின்ற வழிமுறைகள் வேறையாக இருக்கும் என்னடா இப்படி செய்யறமே ஒருவேளை நம்ம தோற்று விடுவோமோ என்று நினைக்கின்ற அளவிற்கு எதிர் திசையிலே சில நேரங்களில் அல்லாஹுடைய ரசூலும் வழிகாட்டுவார்கள் அப்படிப்பட்ட மிக முக்கியமான தருணங்களில் நாம் இங்கு நினைவுபடுத்த வேண்டியது ரெண்டு ஒன்று உதைபியா இன்னொன்று ஃபதஹ் மக்கா உதைபியா இருக்கிறத நாம் சென்ற வாரம் உதைபியாவை பற்றியும் அது சார்ந்த செய்திகளையும் நாம் பார்த்தோம் ஒரு அநீதமான ஒரு ஒப்பந்தம் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் துணை போகிறார்கள் ஒரு பக்கம் உமர் அதி அல்லாவும் கொக்கரிக்கிறார்கள் நாம சத்தியத்தில் இருக்கிறோம் தலஸ்னாவில் நாம் சத்தியத்தில் இருக்கின்ற பொழுது எதிரிகள் செய்கின்ற இந்த அநீதத்தினுடைய ஒப்பந்தத்திற்கு நாம் ஏன் துணை போக வேண்டும் என்று ஒரு பக்கம் உமர் அதி அல்லாவும் கொதிக்கிறார் இப்ப மனித புத்திக்கு இது அநீதமானது என்று படுகின்ற அந்த செய்தி அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் உமருடைய ரசூலும் அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒத்து போகிறார்கள் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் சில நேரங்களில் மனித புத்திக்கு எதிர் திசையில இல்லை இஸ்லாம் வழிகாடு ரொம்ப அநீதமான ஒப்பந்தம் இல்லையா நாம் கடந்த வாரம் அதை பற்றி சொன்னோம் அவர்கள் செய்த ஒப்பந்தத்தினுடைய முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு எங்க நாட்டிலிருந்து மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு யாராவது உங்கள் மதத்தை சார்ந்து வந்துவிட்டால் அவர்களை நீங்கள் திருப்பி உடனடியாக அனுப்பி வைத்து விட வேண்டும் அதே சமயத்தில் உங்கள் நாட்டிலிருந்து உங்கள் மதினா நகரத்திலிருந்து எங்கள் மக்கா தேசத்தை நாடி ஒருவர் வந்துவிட்டால் நாங்கள் அவர்களை திருப்பி அனுப்ப மாட்டோம் இங்கேந்து அங்க வந்துட்டா நீங்க திருப்பி அனுப்பிடணும் ஒருவேளை முருந்தத்தாகி மதம் மாறி மதினாவில் இருந்து ஒருவர் மக்காவிற்கு வந்துவிட்டால் நாங்க திருப்பி அனுப்ப மாட்டோம் அப்படி ஒரு ஒப்பந்தத்தை உதவியாக போட்டார் அடுத்து சொன்னாங்க இனி பத்து வருடத்திற்கு எங்களோடு போர் என்று நீங்கள் பேசவே கூடாது போர் செய்யவே கூடாது பத்து வருஷத்துக்கு எங்களோடு நீங்க சண்டை போடக்கூடாது இப்படி எல்லாம் அநீதமான ஒப்பந்தமாக இருந்தும் கூட பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தை ஒப்புக்கொண்டார்கள் அதற்கு ஒப்புதலும் அழித்தார்கள் அது மாத்திரமல்ல அருமையான பெருமக்களே பத்து வருஷம் எங்களோடு நீங்கள் போர் செய்யக்கூடாது என்று மக்களுடைய எதிரிகள் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் சொல்லம் ஒப்பந்தம் போட்டாங்க 
பெருமானார் சல்லல்லா அலே செல்லமும் அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு துணை போனார்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த எந்த அளவிற்கு சொன்னா அந்த ஒப்பந்தத்தை எழுது எழுதுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போன்று சுகையில் என்ற ஒரு மனிதர் அவர் அப்பொழுது இஸ்லாத்தில் ஏற்கவில்லை பிறகு இஸ்லாத்திலே வந்து விட்டார் இப்ப சுகையில் என்பவர் தான் வந்திருந்தார் அப்ப ஒப்பந்தத்தை எழுதும் பொழுது பிஸ்மில்லா இவ்வகமா நிர்வாகியும் என்று எழுதுகிறார்கள் அணிரதி அல்லாஹு தரான் அப்ப சுகையில் சொல்லுகிறார் பிஸ்மில்லா என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அர் ரஹ்மான் அர் ரஹீம் என்பதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது அதை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் அது குரான் அல்லாவுடைய வார்த்தை என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களே தவிர நாங்கள் அதை ஏற்கவில்லை எனவே பிஸ்மில்லா இவ்வமான இவ்வளவு எழுதக்கூடாது பிஸ்மி கல்லாகும் என்று எழுதுங்கள் அப்ப ரசூதுல்லா சல்லாசம் சொன்னாங்க அப்படி என்றால் அந்த அர் ரஹ்மான் இவ்வகீம் அழிச்சிட்டு அவங்க சொல்ற மாதிரி பிஸ்மி கல்லாகும் என்று எழுதுங்கள் அப்ப அலிரதி அல்லாஹு தரானும் அதை அழித்து விட்டு அவர் சொன்னதை போன்று எழுதுகிறார் அப்போ ரசூல்லா சல்லாசுரம் சொல்லுகிறார்கள் அடுத்து மின் சுகைலின் இலா முகம்மது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது சல்லல்லா அலி சொல்லம்மிடம் இருந்து சுகைலுக்கு எழுதுகின்ற கடிதம் அப்படின்னு எழுத சொல்றாங்க ரசூல்லா சல்லா அலிசுலம் அவங்க தான் எழுத மாட்டாங்களே அலிரதி அல்லாஹு தலம் எழுத சொல்றாங்க அலிரதி அல்லாஹு தலம் எழுதின ஒன்னு சுகைல் சொல்லுகிறார் நீங்க ரசூலுல்லான்னு நாங்க ஏத்துக்கிட்ட பிரச்சனையே இல்லையே பிரச்சனையே அங்கதான வருது நீங்க அல்லாவுடைய தூதர் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லையே அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நீங்க எப்படி முகம்மது ரசூலுல்லாவின் புறத்திலிருந்து வருகின்ற லெட்டர் எழுதுவீங்க அதனால முகம்மது என்று மாத்திரம் எழுதுங்கள் ரசூலுல்லா என்பதை அழித்து விடுங்கள் அப்படிங்கிறார் எவ்வளவு மோசமான ஒரு நிலை அழிவது எல்லா தரான்ற சொல்லாங்க ரசூலுல்லா சல்லா செல்லும் அந்த மக ரசூலுல்லா அழிச்சிருப்பாங்கிறார் அப்ப அழகதி இல்லாத தரானு சொன்னாங்க அல்லாவின் தூதரே ஒரு எதிரி சொல்லுகிறான் என்பதற்காக என் முகம்மது அல்லாவுடைய ரசூல் என்பதை அந்த வார்த்தையை அழிப்பதற்கு நான் முன்வர மாட்டேன் நான் அதை அழிக்க மாட்டேன் நீங்க ரசூலுல்லா என்று சொல்லுவதை நாங்கள் உடமாற ஏற்றிருக்கின்ற பொழுது என் கை அந்த ரசூலுல்லா என்பதை அழிப்பதற்கு அது ஏதுவாகாது அது முன்வராது நான் அழிக்க முடியாதுங்கிறாங்க எந்த அளவிற்கு அந்த ரசூலின் மீது அன்பும் பாசும் அந்த சஹாபியில் கொண்டிருப்பார் அப்போ ரசூலுல்லா சல்லா சொல்லம் சொன்னாங்க அப்படியா நீங்கள் அழிக்க முடியவில்லை என்றால் பரவாயில்லை அந்த ரசூலுல்லாங்கிற வார்த்தை எங்க இருக்குன்னு காட்டுங்க நான் அழிக்கிறேன் என்கிறார் இப்ப ரசூலுல்லா சல்லா சொல்லமுக்கு காட்டப்படுகிறது மின் முகம்மது என்பதை மாத்திரம் வைத்து விட்டு ரசூலுல்லா என்பதை அல்லாஹுடைய தூதரே தன் கையால் அதை அழிக்கிறார் அழிக்கும் போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க சுகை நீ ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் சரி நான் அல்லாஹுடைய தூதர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழிக்கிறார் இப்படியெல்லாம் மோசமாக நடந்து கொண்டார்கள் பத்து வருட காலம் நீங்கள் எங்களோடு சண்டை போடக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் சொன்னதை நிறைவேற்றினார்களா இல்ல ஒப்பந்த போட்டு உதவியாவுடைய ஒப்பந்தம் முடிஞ்ச அடுத்த வருடம் இஸ்லாமத்தினுடைய ஒரு மனிதர் மக்காவிலே கொல்லப்படுகிறார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கோத்திரத்தை சார்ந்த ஒரு ஒரு முஸ்லீம் பக்கீர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்திலே வைத்து மக்காவினுடைய எதிரிகளால் கொல்லப்படுகிறார் இவங்களுடைய ஒப்பந்தம் என்ன பத்து வருட காலம் நீங்க எங்கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது நாங்க உங்கள்ட சண்டை போட மாட்டோம் என்று ஒப்பந்தம் போட்டு அடுத்த வருடமே அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறுகிறார்கள் ஒரு இஸ்லாத்தி ஒரு இஸ்லாமிய இளைஞனை ஒரு மக்காவை சார்ந்த எதிரி கொலை செய்து விடுகிறார் இந்த கொலை நடந்த உடனே மக்கா முழுவதும் கொலை நடுங்கி போயிட்டாங்க ஆஹா முகம்மது ரசூல்லா செல்லதா அலி செல்லும் போன வருஷம் தான் உதவியாவில் வந்து இருந்தாங்க அவர் நினைச்சிருந்தா நம்மோடு போராடி அவர் உமராவை செய்திருக்க முடியும் என்றாலும் கூட நம்ம வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து நாம் போட்ட அநீதமான ஒப்பந்தத்தை கூட ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே கையெழுத்தும் விட்ட பெருமானா செல்லதா அலி செல்லும் இன்னைக்கு அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு எதிரான செயல் மக்காவிலே நடைபெற்று நடைபெற்றிருக்கிறது சொன்னதை நாம் அதற்கு மாறாக செய்துவிட்டோம் இப்ப முகம்மது ரசூர்தா நினைச்சா எதை வேணாலும் செய்வாங்க என்று மக்கா முழுவதும் ஒரு ஒரு பீதியை அந்த கொலை ஏற்படுத்தி விட்டது அதனால என்ன செஞ்சார்ந்த அபு சுஃபியான் இது சம்பந்தமா ரசூர்தாய் சரதாரி செல்லம் போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்காவாசிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மக்காவின் தலைவர் அபு சுஃபியானை ரசூலுல்லாய் சரதாரி செல்லம் பேசுறதுக்காண்டி மதினா அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அபு சுஃபியான் பயணப்பட்டு மதினாவுக்கு வருகிறார் 
மதினாவிற்கு வந்து நேர ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய வீட்டுக்கு செல்கிறார் பெருமானார் வீட்டிலே இல்லை வீட்டிலே வரவேற்பதற்காக வேண்டி நிற்கக்கூடிய பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய மனைவிமார்களில் மிக சிறந்த மனைவி உம்மு ஹபீபா ரதி அல்லாஹு தஆலா அவர்கள் வீட்டிலே இருக்கிறார்கள் யார் இந்த உம்மு ஹபீபா அபு சுஃபியானுடைய மகள் வேற யாரும் இல்லை அபு சுஃபியானுடைய மகள் தான் உம்மு ஹபீபா அபு சுஃபியான் உள்ளே வருகிறார் வீட்டிற்குள்ளே உம்மு ஹபீபா தான் பெற்ற மகள் அங்கே இருக்கிறாள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மனைவியாக அபு சுஃபியான் கிட்ட வரத பார்த்துட்டு வீட்டுக்குள்ள நுழைவதற்கு முன்னாடியே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அமருகின்ற பாய் ஒன்று விரிக்கப்பட்டிருந்தது அபு சுஃபியான் உள்ள வரத பார்த்த உம்மு ஹபீபா விரிச்சிருந்த பாய வேக வேகமா சுருண்டி மேல வச்சுட்டாங்க இவருக்கு மிகப்பெரிய அவமானமாக போயிடுச்சு பொதுவாகவே அரேபியர்கள் அவமானத்தை தாங்கிக் கொள்ள மாட்டார் எதை வேண்டாலும் தாங்கிக்குவாங்க அவமானத்தை தாங்கிக்க மாட்டார் அபீபா நான் பெற்ற மகளாக நீ இருக்கிறாய் ஒரு விருந்தாளியாக நான் வீட்டிற்குள்ளே வருகிறேன் விரித்திருந்த விருந்தாளிகளுக்கு பாய் விரிப்பதுதான் நல்ல வழக்கம் நல்ல குணம் ஆனால் நீ விரித்திருந்த பாய சுருட்டி மேல வைக்கிறியே இப்படிப்பட்ட மோசமான செயலை உன்னை செய்ய வைத்தது எது தெரியுமா நீ ஏற்றிருக்கிற இந்த இஸ்லாமும் நீ கொண்ட கொள்கையும் தான் அப்படின்ற அப்ப உமு ஹபிபா சொன்னாங்க என் தந்தையே நீங்கள் வருவதற்கு முன்னால் நான் அந்த பாயை சுருட்டி வைத்ததுடைய நோக்கம் காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் ஒரு தூய்மையான மார்க்கத்தை ஏற்றிருக்கிறோம் நாங்கள் பரிசுத்தமான மார்க்கத்தை ஏற்றிருக்கிறோம் அந்த பாயிலே அமருபவர்கள் சாதாரணமான மனிதர் அல்ல அல்லாஹுவின் புறத்தில் இருந்து வந்த இறை தூதர் அவர் உட்காரக்கூடிய பாய் அது அந்த பாயில அசுத்தமான நீங்கள் வந்து அமருவதற்கு நான் அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன் யாரை பார்த்து சொல்றாங்க தான் தன்னை பெற்ற தந்தை அவங்கள்ட்ட பேசுறாங்க நீங்கள் அசுத்தமானவர் கண்ட இடத்திலையும் அப்படியே அமர்ந்து சிறுநீர் கழிக்கின்ற வளமை கொண்டவர்கள் சிறுநீர் கழித்தால் சுத்தம் கூட செய்யாத அசுத்தமான பிறவிகள் நீங்கள் நாங்கள் அப்படியா நாங்கள் பரிசுத்தத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் சுத்தமான இடத்திலே தான் அமருவோம் சுத்தமாகத்தான் நாங்கள் வாழுவோம் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அசுத்தமாக இருக்கிற உங்களை பரிசுத்தமான என் நாயகத்தினுடைய அமர்வில் எப்படி நான் அமர வைக்க முடியும் என்று கேட்கிறார் அபு சுசியானுக்கு கேவலத்திற்கு மேல் கேவலம் உள்ள <laughs> ஒரு மக்காவின் தலைவர் வருகிறார் என்ற எந்த ஒரு பரபரப்பும் அங்கே இல்லை எந்த சகாபியனும் அவருக்கு மதிப்பளிக்கவில்லை அபு சுஃபியா நேர வந்தாரு ரசூலுல்லா சல்லா சிலம் உட்கார்ந்தாரு உட்கார்ந்து என்னென்னமோ தாசா பண்ணி பேசினாரு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம் தெரியாம மக்காவில இப்படி ஒரு கொலை நடந்து போய்விட்டது இதை நாங்க தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்க மன்னிச்சிருங்க இனி இப்படி நடக்காம நம்ம பாத்துக்கலாம்னு என்னென்னமோ பேசுறாரு ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர் பேசிய எந்த வார்த்தையும் காதிலே கேட்கவே இல்லை அவரை கண்டுக்கவே இல்லை ரசூல்லா அது மூன்றாவது கேவலம் அவருக்கு உடனே எந்திரிச்சு நேர அபு பக்கர் சித்தியத்திரதி எல்லாம் தரானு போனாங்க அவர் போனார் அபு சுஃபியான் போய் சொன்னாரு அபு பக்கரே நீங்க ரொம்ப நல்ல மனிதராக நான் பார்க்கிறேன் யார்டாச்சும் ஏதாச்சும் ஒண்ணு இருந்தா முன்னாடி ஏதாவது ஒரு பிட்ட போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அவர் போய் சொன்னாரு அபு பக்கரே நீங்க ரொம்ப நல்ல மனிதர் உங்களை மாதிரி ஒரு சிறந்தவரை நான் பார்க்கவே இல்லை நீங்கள் போர்க்களத்திலே வாழ் கூட ஏந்துவதற்கு தயங்குவீர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல குணம் கொண்டவர் சரி எல்லாம் இருக்கட்டும் என்ன விஷயம் சொல்லு இந்த மாதிரி ஒரு கொலை நடந்துருச்சு அது கவரதெல்லாம் நடந்துருச்சுன்னா ரசூலுல்லா செல்லதா அலி செல்லம் போய் சொன்னேன் அவரு காது கொடுத்து கூட அதை கேட்கல நீங்க கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்ப அவங்கிறது இல்லாத சொன்னாங்க அப்படியாக இருந்தா முதல்ல இங்கன்னு எதிர்ச்சி வெளியே போயிருங்க அது சம்பந்தமாக நான் ரசூலுல்லா செல்லா செல்லம் பேச மாட்டேன் உடனே அவர் எதிர்ச்சி உமர் ரதி எல்லாம் தரானுட்ட போறாரு போய் உமர் ரதி எல்லாம் தரானு போய் புகழ்கிறார் உமரே உங்களை போன்ற ஒரு வீரரை நான் பார்த்ததில்லை நீங்கள் அப்படி இப்படி 
எல்லாம் சொல்லுவோட உமரது இல்லாத நான் சொன்னாங்க எல்லாம் சரி இப்ப என்ன விஷயம் அதை சொல்லு இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போய் சொன்ன அவர் எதுவும் சொல்லல அவுபக்கர் ரலியல்லாஹு தஆலா போய் சொன்னா அவரும் எதுமே கண்டுக்கல நீங்களா வந்து எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள அப்ப உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னார்கள் அப்படியே இது சம்பந்தமாக நான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போய் சொல்றேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் டா இது சம்பந்தமா நான் போய் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட பேசுகின்ற பொழுது அவங்க ஏதாவது என்னை திட்டினாலோ கோபப்பட்டாலோ உடனடியாக உங்கள் தலையை நான் வெட்டி விடுவேன் அதற்கு சம்மதமா ஏதாச்சும் ரசூல் சல்லாசனம் என் மேல கோபப்பட்டு பேசிட்டாங்க அதை என்ன தாங்கிக்க முடியாது அதற்கு விளைவாக நான் உன் தலையை எடுத்துருவேன் அவர் பதுக்கமா எதிர்த்து ஓடி போயிட்டார் நேர அழிவது இல்லாத போனார் போய் சொன்னார் அழியே நீங்கள் பெரிய கல்வியின் கடலாகவும் பிறந்தார் அழிவது இல்லாத எல்லாம் இருக்கட்டும் என்ன விஷயம் இந்த மாதிரி போன எல்லாத்தையும் சொன்ன யாருமே கண்டுக்கல நீங்களாவது ஏதாவது சொல்லுங்க நீங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லாசனுடைய மருமகன் தானே அப்ப அழிவது இல்லாத சொன்னாங்க இது சம்பந்தமா நான் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் பேசுறது ஒரு பக்கம் இருக்கணும் நீங்க கொண்டீங்களே அந்த மனிதர் ஹுசா என்ற வர்க்கத்தை சார்ந்தவர் அந்த ஹுசா என்பது எங்களுக்கு நெருங்கிய சொந்தம் ஏன்னா என் சொந்தக்காரனையே நீ அனீதமாக கொலை செஞ்சுட்டு அதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன டைம் நீ வந்திருக்கிறியா ஒழுங்கா எந்திரிச்சு ஓடி போயிருந்தாங்க அழிவது இல்லாம அபு சுஃபியான் எந்திரிச்சு பாத்திமான் ஆகிட்ட போனார் கடைசியாக யாருட்ட போதுன்னே தெரியாம பெருமானா சல்லா அலி சொல்லமுடைய ஈரக்குலை துண்டு பாத்திமான் ஆகி ரதி அல்லாஹு தலான்னு கிட்ட போறார் அன்னாட்ட போறார் போய் விஷயத்த சொல்லும் போது பாத்திமான் ஆகி சொன்னாங்க நான் என் சம்பந்தமா எதுவுமே ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லிட்டு பத்தியா கேட்க மாட்டேன் அவங்களுக்கு முன்னால் நின்று என் சம்பந்தமான விஷயத்தையே நான் பேச மாட்டேன் இது சம்பந்தமா நான் என்ன தம்பி பேச முடியும் என்னால் எதுவும் பேச முடியாது என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அபு சுஷியால் மக்காவிற்கு நோக்கி திரும்புகிறார் திரும்பி போய் மக்காவில சொன்னார் மக்காவாசிகள் எல்லாம் சூழ்ந்து வரவேற்றுகிறார்கள் அபு சுஃபியான என்ன நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு போன போன இடங்களில் எல்லாம் எனக்கு கேவலம் தான் மிஞ்சியது மக்காவாசிகளை நீங்கள் தயாராக இருந்து கொள்ளுங்கள் இனி என்ன வேண்டாலும் நடப்பதற்கு உண்டான சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறது இஸ்லாமியர்கள் இந்த கொலையின் காரணமாக எப்ப வேணாலும் நம்மை படையெடுத்து வருவதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் இருக்கிறது எனவே நீங்க எல்லாம் தயாரா இருந்துக்குங்கன்னு போய் அவர் சொல்றாரு இதற்கிடையில மதீனாவில அவகக்கர் அதிகாவு தர அனுபவம் ஆயிஷா நாயகியை பார்ப்பதற்காக வேண்டி வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் வந்து பார்த்தால் ஆயிஷா நாயகி சாமான்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சு பயணத்துக்கு தயாராகிறார்கள் அவகக்கர் அதிகாவு தர அனுபவம் ஆச்சரியத்தோடு கேட்டார்கள் என்ன ஆயிஷா என்ன பயண ஏற்பாடு உங்களுக்கு தெரியாதா ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் மக்காவை நோக்கி பயணம் செய்வதற்காக வேண்டி பயண ஏற்பாடுகள் செய்ய சொல்லி இருக்கிறார்களே உங்களுக்கு தெரியாதா என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அவகக்கர் அதிகாவு தர அனுபவம் ஆயிஷா நாயகியும் பேசிக் கொண்டது மதீனா முழுவதும் அந்த செய்தி பரவியது மதீனாவாசிகள் ஒட்டுமொத்த பேர் மக்காவை நோக்கி படையெடுக்க போகிறோம் என்ற செய்தி கிடைத்த உடனே அந்த சகாபிகளில் ஒருவர் பதில் சகாபி அபி பல்தா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சகாபி அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன தவறை செய்கிறார் என்ன செஞ்சார் ஒரு லெட்டர்ல அந்த போர் ரகசியத்தை யாருமே வெளிப்படுத்தக்கூடாது அது மிகப்பெரிய ஒரு தேச துரோகம் அவர் என்ன செஞ்சுட்டார் தான் இவருடைய சொந்தக்காரங்கள்லாம் மக்களால் இருக்கிறதுனால ஒரு கருத்தை பெண்மணி இடத்துல ஒரு வாடகை ஒரு அடிமை பெண் இடத்துல ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து ஒரு லெட்டர் எழுதி இதை கொண்டு போய் என் குடும்பத்தார்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரு இந்த போரினுடைய ரகசியத்தை சொல்லி அனுப்பி விடுகிறார் பெருமானார் சல்லா அலி செல்லமுக்கு ஜிபிர் அலி செல்லம் மூலமாக அல்லா அந்த செய்தியை சொல்லிவிட்டார் இந்த மாதிரி உங்க சகாபிகளில் ஒருவர் இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டரை இந்த பெண்மனிடத்துல கொடுத்து சொல்ல கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறார் அவரை முதல்ல பிடிங்க உடனே பெருமானார் செல்லல்லா அவரை செல்லும் மூன்று சகாபிகளை அதாவது குதிரை குதிரை வீரர்கள் குதிரையை மிக வேகமாக செலுத்தக்கூடிய மூன்று சகாபிகளை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அலி ரதி அல்லாஹு தலானும் ஜுபைர் ரதி அல்லாஹு தலானும் மெகதாத் ரதி அல்லாஹு தலானும் மூன்று பேரையும் தேர்ந்தெடுத்து போய் அந்த பெண்மணியை இந்த இடத்துல அந்த இடத்தினுடைய பெயரை தூர சொன்னாங்க ரவுதத்து ஹா ரவுதத்து ஹா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல இந்த பெண்மணி இன்னும் லெட்டரை கொண்டுட்டு போறா போய் அவனை முதல்ல அந்த பெண்மணியை பிடித்துக் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லும் இந்த மூன்று சகாபிகளும் நேரா சென்றார்கள் பெருமானா சல்லா அலி சொல்லம் சொன்ன அதே ரவுதத்து ஹா என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் அந்த பெண்மணியை போய் சுற்றி வளைக்கிறார்கள் வளைத்து சொன்னார்கள் உன் இடத்துல ஏதோ ஒரு லெட்டர் இருப்பது இருக்கிறது முதல்ல அதை வெளியே எடுத்தார் அந்த பெண்மணி சொன்னால் அப்படி எல்லாம் எந்த லெட்டரும் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது என்று சொல்லுகின்றபடி அதில் இல்லாத சொன்னாங்க
எனவே ஒழுங்காக லெட்டரை நீ எடுத்து கொடுத்துட்டா தப்பிச்ச இல்லட்டா பலவந்தமாக ஒரு பெண் என்று கூட பார்க்காமல் நாங்க எடுக்க வேண்டியது வரும் அது உன் மானத்திற்கு எழுக்காக போகும் என்று சொல்லும் பொழுது தன் கொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டரை எடுத்து அந்த பெண்மணி கொடுக்கிறார் இப்படி பெருமானார் செல்லல்லா அலையு வசல்லம் பத்தக மக்காவிற்காக வேண்டி மக்காவினுடைய வெற்றியை நோக்கி பெருமானார் செல்லல்லா அலை யுவசல்லம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் சகாபிகளோடு செல்லுகிறார்கள் பத்தாயிரம் சகாபிகளோடு மக்காவிற்கு பெருமானா செல்லல்லா அலை செல்லம் வருகிறார்கள் என்ற செய்தி மக்காவிற்கு கிடைத்தவுடன் அங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் கதிகடங்கி போனார்கள் நுழைகின்ற பெருமானாரும் அவருடைய கூட்டத்தார்களும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறார்களோ நாம் அவ்வளவு அநீதம் செய்திருக்கிறோம் அவ்வளவு பெரிய துரோகம் செய்திருக்கிறோம் அவர்கள் போட்ட ஒப்பந்தத்தை மீறி இருக்கிறோம் என்ன வேண்டாலும் அவர்கள் நம்மை செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று மக்காவாசிகள் முழுவதும் மிகப்பெரிய பயத்தோடு அங்கே இருக்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலைவ செல்லும் பத்தாயிரம் சகாபிகளோடு பழை சூழ மக்காவை நோக்கி நோக்கி செல்லுகிறார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலைவ செல்லும் அவ்வளவு பெரிய வெற்றியினுடைய அந்த வெற்றி கணிப்பில கூட ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லமுடைய நடைமுறை எப்படி இருந்தது என்று வரலாற்றிலே எழுதுகிறார்கள் மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது பத்தக மக்கா ஹிஜிரி எட்டிலே நடைபெறுகிறது புதைபியா ஹிஜிரி ஆறிலே நடைபெறுகிறது புதைபியாவிலே அதீதமான ஒப்பந்தம் போடுகின்ற பொழுது உமர் அதி அல்லா முத்தாலும் மிகப்பெரிய கோபம் கொண்டார்கள் ஆனால் அந்த ஒப்பந்தத்தை பெருமானா செல்லல்லா அலை செல்லம் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏன் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதனுடைய பின்விளைவு என்ன என்பதை ஹிஜிரி எட்டிலே பத்தகு மக்காவிலே தான் உமர் அதி அல்லா தலானும் விலகிக் கொண்டார்கள் இந்த வெற்றியா இந்த வெற்றிக்கு இந்த வெற்றிக்காக வேண்டிதான் அந்த ஒப்பந்தத்தை பெருமானா செல்லலா அலி செல்லம் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை ஆக பெருமானா செல்லலா அலி செல்லம் அவ்வளவு பெரிய வெற்றி வாய்ப்பை சூடியும் கூட அவர்கள் சென்ற அந்த அழகான தொடியை வரலாற்றில எழுதுகிறார்கள் ஒரு வெள்ளை நிற ஜிப்பாவை அணிந்து கொண்ட பெருமானா செல்லலா அலி செல்லம் கருப்பு நிற தலப்பாகையை கட்டிக்கொண்டு தன்னுடைய ஒட்டகம் கசுவாவிலே அமர்ந்து கொண்டு பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் வருகிறார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் வெற்றி பெற்று விட்டோம் என்ற அகந்தையிலையும் அமதையிலையும் அல்ல பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லம் குனிந்தவாறு குனிந்தவாறு வந்தார்கள் பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லம் எந்த அளவிற்கு குடிய முடியுமோ அந்த அளவிற்கு குடிந்து தன் பணிவை வெளிப்படுத்தியவர்களாக பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லம் மக்காவிலே நுழைகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் மக்காவில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் சில பேர் அங்கே இங்கேயும் ஓடி போறாங்க சில பேர் வீட்டுக்குள்ள போய் பூந்து கொண்டார்கள் அபு சுசியான் போய் அவர் வீட்டுக்குள்ள பூந்துகிட்டாரு பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லம் நேரம் வந்தவர்கள் காபத்துல்லாவிற்கு நேரம் உபுகாரி ரவி அல்லாஹு தலானகா அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்றார்கள் அங்கு போய் குளித்தார்கள் குளித்து விட்டு எட்டு ரக்க ஆத்துகள் தொழுதார்கள் எட்டு ரக்காத்துகள் தொழுதுவிட்டு நேர காபத்துல்லாவை நோக்கி வந்தவர்கள் காபத்துல்லாவிற்குள்ளே போய் ரெண்டு ரக்கா தொழுதுவிட்டு நேர வழியில வர்றாங்க இப்போ மக்காவாசிகளுடைய எதிரிகளுக்கு உண்டான தீர்ப்பளிக்கக்கூடிய சமயம் எல்லா எதிரிகளும் கடுமையான பீதியில இருக்கிறார்கள் பெருமானா செல்லலா அலி செல்லம் என்ன சொன்னாலும் செய்வதற்கு பத்தாயிரம் சகாபிகள் தயாராக இருக்கிறார்கள் உள்ள பூந்து எல்லாரையும் தாக்குங்கள் கொலை செய்கள் என்று சொன்னால் அடுத்த நிமிடம் அது நடைபெறும் ஆனா பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லம் காபத்துல்லாவில் இருந்து வெளியே வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் மிகப்பெரிய துரோகத்தையும் அநீதத்தையும் செய்யப்பட்ட பிறகும் கூட என் சகோதரர் யூசுப் அலை இஸ்லாம் எந்த வார்த்தையை சொன்னார்களோ அதே வார்த்தையை பல துரோகங்கள் மிகப்பெரிய கொடூரங்களுக்கு பின்னால் அநீதங்களுக்கு பின்னால் நானும் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு யாருக்கும் எந்த பழியும் வாங்கப்படாது யாரும் தண்டிக்கப்பட மாட்டார்கள் யாரெல்லாம் தன்னுடைய வீடுகளிலே நுழைந்து கொண்டார்களோ அவர்களெல்லாம் ஜெயம் பெற்றார்கள் குறிப்பாக அபு சுஃபியானுடைய வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்தவர்களுக்கும் மன்னிப்பு உண்டு என்று சொன்னார்கள் பெருமானா செல்லதா உடனே அபு சுஃபியான் ஓடி வந்து பெருமானா செல்லதா அலிசலமுடைய கரத்தை பிடித்தார் இதுதான் இஸ்லாம் இந்த இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும் எத்தனை பெரிய துரோகங்களுக்கு மத்தியிலும் இஸ்லாமிய நாடுகளே இந்த இஸ்லாத்திற்கு விரோதமாக செயல்பட்டாலும் கூட இன்றைக்கும் இந்த இஸ்லாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான் இந்த இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற தாற்பயமும் அது சார்ந்த கொள்கைகளும் மிக அற்புதமாக இருப்பதனால் தான் பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லம் அந்த நேரத்தில் மன்னிப்பை வழங்கினார்கள் இந்த இஸ்லாம் சொல்ல வருகின்ற செய்தி இந்த உலகத்திற்கு ஒன்றுதான் வெற்றியில் மகிழ்ச்சி என்பதை தாண்டி 
மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதில் தான் வெற்றி இருக்கிறது என்பதைத்தான் பத்தக மக்காவிலே பெருமானா சல்லா அலுவலம் அவர்கள் நிரூபித்து காட்டினார்கள் எனவே மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதுதான் வெற்றி நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் தான் மகிழ்ச்சி என்பது அல்ல என்பதை இந்த இஸ்லாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற அத்துணை முஸ்லிம்களும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் எத்தனையோ பல விரோதங்களும் துரோகங்களும் இந்த இஸ்லாத்திற்கு எதிராக நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது தபரேஸ் அன்சாரியை தொடங்கி சமீபத்தில் இன்னொரு மனிதர் அடி அடிக்கப்பட்டு இஸ்லாமிய நண்பதால் நம் நாட்டிலே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் உலக முழுக்க இந்த இஸ்லாமத்திற்கு விரோதமாக இஸ்லாமியர்களை எப்படியாவது அடிக்க வேண்டும் என்று எத்தனையோ பல முயற்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த சமயத்திலும் கூட இஸ்லாமியர்கள் அமைதியோடும் பொறுமையோடும் செய்யப்படுகின்ற துரோகங்களையும் அநீதங்களையும் மன்னித்துக் கொண்டே செல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த மன்னிப்பு நம் உயிரிலும் மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களிடத்திலிருந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது இனி எத்தனை துரோகங்கள் எத்தனை பெரிய அநீதங்கள் செய்தாலும் அதையும் மன்னித்து வாழ்வோம் மன்னித்து வாழ்ந்தே இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவோம் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான மார்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் இந்த இஸ்லாமியர்கள் என்பதை நாம் இங்கு நிலவில வைத்து அல்லாஹ் தாலா நம்முடைய பொறுமைக்கும் நம்முடைய கண்ணியமான பரிசுத்தமான இந்த வாழ்க்கைக்கும் எப்படி பத்திரமக்காவிலே பெருமானா சல்லா அலி சொல்லமுக்கு அல்லாஹ் வெற்றியை கொடுத்தானோ அது போன்று வாழ்வாங்கு வாழுகின்ற நம் சந்ததிகளுக்கும் இனி வரக்கூடிய அத்துணை இஸ்லாமியர்களுக்கும் அல்லாஹ் தாலா என்றென்றும் வெற்றியோடு வாழுகின்ற பாக்கியத்தை நசீபாக்குவானாக ஆமீன் வாக்குதாவான அனில் அஹமது இல்லாஹி ரம்பில் ஆலமீன்